সবাই জানি যে আজকে থেকে ছিয়াত্তর বছর আগে উনিশশো তেতাল্লিশ সালের ত্রিশে ডিসেম্বর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন যেদিন অখণ্ড ভারতের সরকার অর্থাৎ আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষ মানে ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে মুক্ত করে ভারতের কোন ভূখণ্ড আর সেটা হলো আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সেখানে আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন অর্থাৎ যদি আমরা আজকের দিনে ভারতের ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রথম ভারতীয় ভূখণ্ড আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে সেই যে ঐতিহাসিক ঘটনা যে ঘটনা সরাসরি ব্রিটিশ রাজত্বকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল এবং যে ঘটনা ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার যে স্পৃহা তা হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আমাদের যে স্বাভিমান আত্মমর্যাদা বোধ তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে আবার নবীন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্য এই কার্যক্রম মিশান নেতাজি সুভাষের পক্ষ থেকে মিশান নেতাজি সুভাষ আপনারা সবাই জানেন সমগ্র ভারতবর্ষে নেতাজিকে নিয়ে কাজ করে আসছে বিশেষ করে নেতাজিকে প্রথম ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং তার নেতৃত্বাধীন সরকারকে অখণ্ড ভারত সরকার হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা মিশন নেতাজি সুভাষ আগরতলা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা সফল হয় এখন সারা দেশের মানুষ জানেন যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুই মূলত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং তার নেতৃত্বাধীন সরকার যা উনিশশো তেতাল্লিশ সালের একুশে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত সরকার সমস্ত ব্যবস্থিত সরকার সেই সরকারই মূলত ভারতের প্রথম সরকার এবং সেই সরকারের যে এলাকা ছিল তার মধ্যে বর্তমান পাকিস্তান এবং বাংলাদেশও আছে অর্থাৎ অখণ্ড ভারতের সরকার ছিল সেটা সেই যে গর্বের ইতিহাস যে ইতিহাস জানলে ভারতবাসীর মনে নতুন করে একটা অহংবোধ একটা সম্মানবোধ মর্যাদা বোধের সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রীয়তা আরও বেশি মজবুত হয় সেই ইতিহাসকে পুনরায় জাগিয়ে তোলার জন্য মিশন নেতাজি সুভাষ এই উদ্যোগ চালিয়েছে এই উদ্যোগকে আরও মজবুত করার জন্য সমগ্র ত্রিপুরার মানুষ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মানুষের মতন আমি আহ্বান করব সমগ্র ত্রিপুরাবাসী নেতাজিকে নিয়ে আবার নতুন করে কর্ম উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ুক নেতাজি আমাদের অতীত নেতাজি আমাদের বর্তমান নেতাজি আমাদের ভবিষ্যৎ নেতাজির হাত ধরেই ভারত বিশ্বে এক নম্বর অবস্থানে যেতে পারে নেতাজির হাত ধরে আমরাও আমাদের ত্রিপুরাকে পৃথিবীর মধ্যে একটা অপূর্ব সুন্দর জায়গা হিসেবে শ্রেষ্ঠ উন্নত রাজ্য হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নেতাজির মধ্যে নেতাজির নাম যে নামের মন্ত্রের মধ্যে সেই শক্তি নিহিত আছে এটা ঐশ্বরিক শক্তি আমরা বিশ্বাস করি এই শক্তি অসাধারণ শক্তি এই নামে সবাই জাত পাত ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সবার মধ্যে একতা সৃষ্টি করা সম্ভব সবাইকে এক সূত্রে বাধা সম্ভব আর সেজন্য নেতাজিকে নিয়ে আমাদের এই কর্মোদ্যম আরও বেশি করে বাড়বে আমরা ছড়িয়ে দেব সমগ্র ত্রিপুরাবাসী এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুক এগিয়ে আসুক এই আহ্বান রাখছি আমরা